Broly de Z versus Cell. ¿Quién ganaría? Cell y Broly son dos de los villanos característicos de la franquicia. Son dos villanos que cuentan con una enorme popularidad dentro del fandom. En primer lugar está Broly, quien es un personaje exclusivo de las series de películas animadas de Dragon Ball Z. Es un Saiyajin de raza pura que logró sobrevivir a la destrucción de su planeta junto a su padre Paragus. Es el Saiyajin legendario que cuenta con un poder abrumador capaz de vapulear a los guerreros Z. Su poder aumenta constantemente mediante su ira y es capaz de adaptarse a estilo de peleas singulares y lanzar ráfagas de energías impresionantes. Su oponente es el bioandroide Cell en su forma perfecta quien es un bioandroide creado por el Dr. Hero con la intención de vengarse de Goku, quien alcanzó su forma perfecta al absorber a número 17 y 18, teniendo así un aumento de sus habilidades y de poder que superaron a cada uno de los guerreros Z en su respectivo momento. Este magnífico bioandroide fue creado a partir de las células de Goku, Vegeta, Freezer y Picoro, por lo que es capaz de usar sus habilidades y su regeneración. En una batalla de Broly contra Cell, el combate sería épico. Broly es el Super Saiyajin legendario y cuando este apareció, ya Gohan podía transformarse en Super Saiyajin. Así que en términos de poder, los guerreros Z estaban a la par que cuando pelearon contra Cell. Tomando esto como base, Goku fue capaz de mantener un combate contra Cell incluso le voló la cabeza con un Kamehameha. En su batalla contra Broly, ni entre todos le podrían ganar. Y el Kamehameha que Goku le lanzó a Broly a que más ropa ni siquiera lo movió, demostrando así el enorme poder que tenía Broly en ese momento. En su segunda aparición, Broly supera al Super Saiyajin 2 de Gohan, aunque estoy consciente que esta versión de la fase 2 de Gohan es más débil que la que vimos que luchó contra Cell, siendo después de un combate brutal y extenso, en mi opinión Broly ganaría, ya que las veces que Broly apareció en Z, logró ser derrotado con la ayuda de un guionazo.